ಮಾಡೋಣ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ತಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯಿತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದವ ಹರಿ ಎಂದು ಆಗ ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನೆ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಜಾನ ವೃದ್ಧ ವಯೋ ವೃದ್ಧರಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಹ ಬಂದು ಹೋಗಿ ರಕ್ತ ಹಿಡಿದು ಕೇಳಿದೆ ಅವ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನೀನು ಕೂಗಿ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿವುಡ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ಹರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೋ ನಿಜವೇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲವಿದೆ ಆವಾಗ ಕೊನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೂ ಹೊರಿ ಸಿಗುತ್ತಾರಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ ಕಳೆದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟ ಏನು ಇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ತಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೈರಿ ಹೊರಿ ಆದ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೀಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಮನೆಗೆ ಕಯಾದು ಪ್ರಭು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀಯ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಚಿಂತನೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹೌದು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವಲ್ಲ ಯಾರು ಹರಿ ಅದನ್ನೇ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೋದವರಲ್ವೇ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಹರಿ ಆ ಶತ್ರುವಿನ ಮೂಲ ಚಾಟನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೋದ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿಸಿ ಕೊಂದು ಬಿಡೋಣ ಎಂದು ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ದಶಿಂದರಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಹೌದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೀರು ಬತ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡು ಏನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನು ಹಾಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ಇವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಈ ಕಡೆ ರಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಿರಬಹುದು ನನ್ನ ಸಮಯದ ತಾತ್ಸಾರ ಇರಬಹುದೇ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಹರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹೌದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಆಸ್ತಿರ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಬಲ್ಲ ಮೋಸ ಅಲ್ಬಲ್ಲ ಮೋಸ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೇಳಬೇಕು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಯಾರು ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಹೌದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿದೆ ಏನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಬಾಯಿ ಕಳಿಯೋ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಯಿ ಕಳೆದೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದೇ ಕೊನೆಯ ಕಾಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವ ಹಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಕೊನೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ ಕಳೆದೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೆಳಗಿದ ಹಾಗೆ ಹೌದಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದೆ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅಮ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಅನುಭವದ ಮಾತು ಅಮ್ಮ ಮಾಯಾವಿ ಕಪಾಟಿಗೆ ಹೊಂಚಾಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಹೌದೇ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಬಡಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಇದನ್ನು ಈ ಆಯುಧದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೇಳಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೇ ಗಂಡ ಹಿಡಿದ ಕೇಳಬೇಕು ಕೇಳಬೇಕಾದ 
ಹರಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ಲೇಖೆ ಭದ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ವಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಹೌದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಡುವುದಿಲ್ವೇ ಹೌದು ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಆದ್ರೂ ನಾವ್ ದ್ವಾರವನ್ನು ಆ ಹರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೌದು ಹೋಗೋಣ ಕೂಡಿದೆ ಶುಭದ ಮುಹೂರ್ತ ಶುಭದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ತಿಂಗಳ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಈಗ ದಿವಸ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಗಂಡು ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದ ಗಾಯನಾಗಿ ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದ ಗಾಯನ ಗೆಂದಿಯಲಿ ಸುರಪಾದಿ ದಿವಿಜ ಮತ್ತವತಿ ಭೋಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಯಲಿ ಸುರ ಪಾದಿ ದಿವಿಜ ರಮತ್ತವತಿ ಘೋಷದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ ರೇ ಪೂಮಳೆಯ ಚಿತ್ರವಲ್ಲಿದು ನೋಡಲವದಿರು ಭ್ರತ್ಯರದೊರಿಂಜನಗೆ ಮಾನವ ಅವರು ಯಾರು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿತ್ರವಲ್ಲಿದು ನೋಡಲವದಿರು ಪ್ರತ್ಯರದ ರಿಂಜನಗೆ ಮಾನವ ಇತ್ತರೆಂದೆನು ತೈ ತಂದು ಕಂಡನು ಜನಿಸಿ ದರ್ಭಕನ ಮಾನವ ಇತ್ತರೆನು ತೈ ತಂದು ಕಂಡನು ಜನಿಸಿ ಅರ್ಭಕನ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವಾದ್ರು ಹೂವಿನ ಮಳೆಗರಿ ಹುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹದಿದವರು ನನ್ನ ತೊತ್ತುಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬಲ್ಲವರು ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳು ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೂವಿನ ಮಳೆಗೆ ರೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕ ಬರುವ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೇ ಕಯಾದು ಏನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾಗಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೀಗ ಅದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬೇರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೌದು ಹಾಲು ನಮಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಏನೇ ಏನು ಮಗು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಕಶ್ಯಪ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನನ್ನ ಹಾಗು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ತಂದೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವವರು ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಕಲಿಯೋದು ನಾನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ ಚಂದ
ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಂದ ಆಹ್ಲಾದದಿಂದ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಚಂದ್ರಮರ ಹೊರಪು ಬೇಕು ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾವುದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೌದಾದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂದು ಕರೆದದ್ದು ಹೌದು ಹತ್ತಿರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು ಹೌದು ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದೆ ನೀನು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ ಮಗು ಹೌದ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತ ಈಗ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಸೆ ಯಾವ್ದು ಅಗಾಕ್ಷೆ ಅವಳ ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ ಕಾಣ ಯಾವ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು ಕಾಣ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನು ಈ ಅಪ್ಪರ ಮಗನ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ವಿದ್ಯಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಹೌದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೌದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಹೌದು ಬೆಳೀತದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ವಿಕಾಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೌದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಐದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬಿದು ಐದು ಅಯ್ಯೋ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆಯೇ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ವಾಲ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ವಾ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಗುರು ಮಠಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದ ಗುರುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಠ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಆಗದು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಮಮತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಮಕ್ಕಳು ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರನ್ನೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌದಾ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗುರುದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಹೆಡಗುವ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದ್ದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಿನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಗುರುರಾಯ ಲಾಲಿಸು ನಾನೆಂಬ ಮಾತ ಗುರುರಾಯ ಲಾಲಿಸು ನಾನೆಂಬ ಕನಕ 
ಕಶ್ಯಪು ನನಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವರು ನಾವು ಗುರುದೇವ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ಆಸೆ ಯಾಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗ ಬೆಳೀಬೇಕು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಬೇಕು ಲೋಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಪೀಠವನ್ನ ಏರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಮಹಾರಾಜ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಗನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಿನ್ನ ಮಗ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಣಗಳ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುರುಮಠ ಕಳಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಲಿಯಾದು ಹೇಳಿದ್ವು ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅದು ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿತು ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಣ್ಣವನಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದೆ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನನ್ನ ಮಗನಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದರನ್ನ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಬೆಳೆಸಿ ಆಗಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಓ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆದದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಐದೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ತಂದೆ ತಂದೆ ಆಗಿರ್ತ ನಾವೇ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಲೋಕದ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಡು ಮದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡು ಹೋಗ ಮಗು ಹೇಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮಗ ಹೌದು ನಿನ್ನ ಮಗನು ಹೌದು ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮಗನೇ ಹೋ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠವ ಸೇರಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿನ ಬದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಮಹಾಮೇಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಬಾಳು ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಬಾಳು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ ಕಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬರಲೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಬರುವುದು ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೋಗುದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಗುವನ್ನು ಬೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಲ್ವೇ ಹೌದು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಗ್ತದ ಕೈಯಾದ ಗುಟ್ಟಿನ ಸಂಗತಿ ಹೇಳ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಮೋಹದ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬಾರ್ ಇರಬಾರ್ದು ಹೌದಿ ಆ ಪಂಜರ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಹೊಣೆ ಹೌದಾ ಹೌದು ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗು ಮಗು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಮಗನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದವಳು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹಸಿವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ಹಸಿವನ್ನು ನೀವು ಮಾರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಹಾರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನೀವು ಉಪಹಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಡುದು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಏನೇನ ಆಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆಯೋ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ಮಗುವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ನಿಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಲ್ವಾ ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನ
ಉಪಾಯ ಉಂಟು ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾಠಶಾಲೆ ತೊಂದರೆ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಅಂತ ನಿನಗ ಹೌದು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಅರಮನೆ ಶಾಲೆ ಆಗಿ ಕೂಡ ಎತ್ತರ ಇರಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾ ಅದು ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನೇ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಈ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಗಲಿ ಅಂತೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಮಗನಿಗೆ ನಾವೇನು ಕಟುಕರೆ ತಾಯಿ ಹಸಿವೆ ಆಗದೆ ಹೊಡೆದ್ರು ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ನಮಗದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗುವಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದು ನಿಮ್ಮಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕಲಾಸಿ ಹೇಳಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡವರ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ನಮ್ಮಂತ ಎಲ್ಲವರ ಹಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲವರಂತವ್ರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಶುಭ ಮಗು